بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته என்னோடு யாசர் ஹம்சையிட உஸ்தாத் இந்த தேகத்தின் உத்திரம் நிரூபணம் செய்யானும் என்னோடு சோதிச்ச சோதியத்தின் ஒரு உத்திரம் பரையானும் பின்ன ஒரு சோதியம் சோதிக்கான் அவசரும் இதான இப்பான் வதிச்சிடில்லது இவுடை விஷயம் அஸ்மா சிப்பாத் முக்கமில் பட்டதானும் முதிஷாபிகில் பட்டதானும் அதுபோலத்தன் இமாம் சாதிவி இப்பின் குதாமா இமாம் சுயுதி தொடங்கி ஒருபாடு இமாமகள் இதன் முதிஷாபி ஹானந்து வரண்ணும் முதிஷாபி ஹந்தானு வமா யாலமு தவிலகு இல்லல்லா அதின்ட யதார்த அர்தம் அல்லாவின் மாதரமே அரைகியில்லும் பம் ஈ விபாகதில் பட்டதானந்து அதுடு சரிய விருத்தத்தில் நுள்ள சம்சாரான கர்ணம் அதின்ட ஆத்தியந்திக அர்தம் அல்லாவின் மாத்ரை அரியோ நம்மல ஆத்தியமைய சோதிச்சிருந்தும் இதின்ட அர்தம் அல்லாவிலேக்கு விட்டல் அதின் குரிச் சவிப்பிராயம் என்தான் ஆ பரையம் பரண்ணு வாக்கின்ட அர்தம் நம் கரியாம் கண அதுபோலத்தனை முகலிலாகல் என்னான் இஸ்திவா இந்த அரத்தம் அல்லாகு அர்சினு முகலிலாய் என்ன வரண்ணல் என்தான் அதின்ட பொருல் என்னான் அதின்ட யாதார்த்தியம் அது அல்லாகு என்ன அரையிகியில் அல்லாகு அவரு பிரயோகம் நடத்திரிக்குன்னும் பதனிடு வாக்காயிட்டம் ஒரு பிரயோகாயிட்டான முதசாபிகானந்து பரந்து அதேகத்தின்ட பெழவானு இப்பின் குதாமையைக் குரிச்சு சோதிச்சப்பம் அதேகமித முதசாபிகானந்து ரவுலத்து நாதரில் சோ பரந்தல்லும் ஒன்று சோதிச்சப்பழேக்கு فاؤزான் غலபோடு குட பிரதிகிறிக்கியான் அது தெட்டானு அதேகத் முதசாபிகில் பட்டதானோ எல்லே முதசாபிகில் பட்டதானன்னு இப்பினு குதாமு பரையும்பம் அதினோடு நீங்களுக்கு யோஜி புண்டங்கள் சேக் பவுசான் எந்தினி ஆ விஷயத்தில் தேகத்தை விமர்சிச்சு ஆ விஷயத்தில் விமர்சிக்கண்டாயிருந்தல்லோ வேற விஷயங்களில் விமர்சிக்காம அதில் பரண்ணும் வெரு வலரைக் கிளிராயிட்டன் பரண்ணும் யாசர் அம்சா பரண்ணும் வெரு வலச்சு கட்டிடல்லா மாம் சாதிபி பரண்ணும் இது முதசாபி ஹில் பட்டதானன் இது அहலு சுன்னக்கு எதிரானு இது ஜாலில் இமாம் சாதிபி நுசுச சிபாதி மினல் முதசாபி ஹல்லதிலாயாலம் கைபில் முதச்சாபிகுவானன்ன Indonesia மற்றது வாக்கு தன்ன நமக்கு அரையிலா. அது என்ன தேகம் சூரத்தின்ட ஆரம்பத்திரில் அக்ஷரங்களை குறுச்சு வரண்ணும். அது விட்டேக்கு. அர்த்தம் பொருளும் யாதார்த்தியும் அல்லாவின் மாத்திரம் அரியினது. ஆ கூட்டத்தில் தேகம் அல்லாவின்ட குணனாம விஷேசனங்களை அதின்டை யாதார்த்தியவும் பொருளும் 
ഇതിന്റെ പൊരുളും യാഥാർത്ഥ്യവും അള്ളാഹുവിന് അറിയുകയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ആ വാക്കിന്റെ വിവരണം മാത്രമേ നടക്കുന്നുള്ളൂ അവിടെ ഞാൻ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം വിൻഡോ എന്ന വാക്ക് നമുക്കറിയാം ജനൽ സാധാരണ കെട്ടിടങ്ങളിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജനൽ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് അപ്പം പല രൂപത്തിലുള്ള ജനകൾ ജനലുകളുണ്ട് മരത്തിൻ്റേത് ഇരുമ്പിൻ്റേത് ഫെനസ്റ്റേടേത് സ്ലൈഡിങ് തുറക്കുന്നത് കൊളുത്തുള്ളത് ഇല്ലാത്തത് കുറ്റിയിടുന്നത് ഈ വിൻഡോ എന്നുള്ള വാക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറുമായിട്ട് ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് സൃഷ്ടികളാണ് ഒന്ന് കെട്ടിടങ്ങൾ രണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഭാഷയിൽ വിൻഡോ എന്നുള്ള വാക്ക് വന്നാലോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന പല ഇനം ജനലുകളിൽ ഏതിനെങ്കിലും പ്രസക്തി ഉണ്ടോ ഇല്ല അത് വാക്കിൻ്റെ വിൻഡോ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ജനലാണെന്നല്ലാതെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സാങ്കേതിക പദങ്ങളിലേക്ക് വന്നാൽ അതിന് ചേരുന്നൊരു അർത്ഥം അതിനുണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അള്ളാഹു താല ഇസ്തിവ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അല വർത്തഫ എന്നാണ് ആ അല വർത്തഫ എന്ന് പറയുമ്പം അവരാരും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദാത്ത് ദിശ കൊണ്ട് ഉയർന്നതാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ തിരുതാത്ത് അർശ എന്ന വസ്തുവിന്മേലാണെന്നോ ഒന്നും വിശദീകരിക്കുന്നില്ല വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം പറയുക മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതാണ് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞതും ഇല്ല സുസ്ത അത് കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതിയിട്ടതും അള്ളാഹുലേക്ക് ചിന്ത എന്ന വാക്കുകൾ ചേർത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്കറിയാം യത് യതുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൈ എന്ന വാക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം അതിൻ്റെ അർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ ആ അതിൻ്റെ ആത്യാന്തിക അർത്ഥം അതിൻ്റെ പൊരുൾ അള്ളാഹുലേക്ക് വിട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പം ഇതാണ് അമാനി മൗലവി ചെയ്തത് അദ്ദേഹം വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം പറയുക മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ കാരണം ഉസൂല് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു സലഫുകളുടെ അക്കീത പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞു വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്കറിയാം യാഥാർത്ഥ്യം അള്ളാഹുവിനെ അറിയുകയുള്ളൂ ഇനി മുത്തശാബിഹിൻ്റെ ഇനം തിരിച്ചുകൊണ്ട് മുത്തശാബിഹിനെ വിശദീകരിക്കുന്നിടത്ത് അർത്ഥം നമുക്കറിയാത്ത മുത്തശാബിഹിൻ്റെ ഇനം ഏതാണ് അതിൻ്റെ ഉദാഹരണമായിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഗുണനാമ വിശേഷണങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് ഹാഫിൽ ബിൻ ഹജർ അസ്ഖലാനിയുടെ അക്കീതയിലുള്ള പിഴവായിട്ട് ബറാഖ് എന്തുകൊണ്ട് ഇതിനെ എഴുതി ഇമാം ഷാത്തിബിയുടെ അഹലു സ്വന്നക്കെതിരായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായമായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇതിനെ എഴുതി അതുപോലെ തന്നെ ഇബ്നു ഖുദാമയെ എന്ത് എന്തിൻ്റെ പേരിൽ ഫൗസാനെ വിമർശിച്ചു വിഷയം എന്താണ് അദ്ദേഹം മുത്തശാബിഹാണെന്ന് പറഞ്ഞതാണ് അദ്ദേഹം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു തെളിവുകൾ നിരത്തി അക്കമിട്ട് നിരത്തി ഞാനിവിടെ രണ്ടു മൂന്നെണ്ണം നേരത്തെ ഉദ്ധരിച്ചിരുന്നു അന്നൽ മുത്തശാബിഹ മാ വറദ ഫി സിഫാത്ത് ഇല്ലാഹി സുബാനഹു മിമ യജിബുൽ ഈമാൻ ഉബി അതിൽ വിശ്വസിക്കൽ നിർബന്ധമാണ് അതിൻ്റെ ആശയങ്ങളിലേക്ക് കടക്കൽ ഹറാമാണ് അതിൻ്റെ ഉദാഹരണം അർ റഹ്മാൻ അല അല അർഷിസ്തവ അത് മുത്തശാബിഹാണ് വലിയ യഥാഹ് മുബ്സൂത്തത്താനി മുത്തശാബിഹാണ് ലിമ ഹലഖ് തുബി യദയ്യ മുത്തശാബിഹാണ് വയബഖ അവജുഹ് റബ്ബിക് തുടങ്ങിയവയൊക്കെ മുത്തശാബിഹാണെന്ന് ഇബിന് ഖുദാമ വിശദീകരിക്കുകയാണ് ഇബിന് ഖുദാമ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തിന് ഫൗസാനിലേക്ക് ഇറങ്ങേണ്ടി വന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ ആയത്തിൽ തന്നെ തെളിവുണ്ട് അള്ളാഹ ഇൻ അള്ളാഹ സുബാനഹു മുൻഫരിദുൻ ബിഇൽ മിതവീലിൽ മുതശാബിഹ് മുതശാബിഹുകളുടെ യഥാർത്ഥ വിവരണം അല്ലാഹുവിനല്ലാതെ അറിയുകയില്ല അതുപോലെ തന്നെ ശരിയായ വഖഫ് വമ യഅല മുതവീലഹു ഇല്ലല്ലാഹ് അല്ലാഹുവിനല്ലാതെ ഇതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം അറിയുകയില്ല എന്നടുത്താണ് അപ്പം എനിക്ക് ഒരൊറ്റ ചോദ്യം ഇവിടെ സിംപിൾ ആയി ചോദിക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ഈ വിഷയത്തിൽ അസ്മാഉ സിഫാത്തിനെ അസ്മാഉ സിഫാത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൃഷ്ടികളോട് സാദൃശ്യമാകുന്ന പദങ്ങൾ വരുന്നിടത്താണ് പ്രശ്നം അവയവങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചലനം സ്ഥാപിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥാനത്തിലും ഒരു ദിശയിലുമാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള പദങ്ങൾ വരുമ്പം അള്ളാഹു ഒരിക്കലും സംഭവമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പം അതിനെങ്ങനെ വിവരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ വിഷയം ആ വിഷയത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫൗസാനിനെ ഇബിന് ഖുദാമയെ വിമർശിക്കേണ്ടി വന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മുതശാബിഹാണെന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ ഇബിന് ഖുദാമ എന്ന ആദ്യകാല സലഫിയെ പ്രഗത്ഭനായ ഇമാമിനെ ഈ ഇന്ന് കാല ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഫൗസാനിനെ വിമർശിക്കേണ്ടി വരു വരുന്നത് അവിടെയാണ് നവസലഫിസം പഴയ സലഫിസത്തിൽ നിന്ന് വേർപെടുന്നത് അവിടെയാണ് നവസലഫിസം മുഴുവൻ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിൽ നിന്ന് ഹരീഫ് പണ്ഡിതന്മാരുടെ പിഴവുകളായിട്ട് ഇമാം ഷാത്തിബിയുടെ ഇബിൻ ഹജർ അസ
ഇവിടുത്തെ വിശ വാക്കെന്തുകൊണ്ട് വിശദീകരിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥമായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഒരു ലഫ്ലാണത് മുതശാബിഹാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ വന്നത് ലഫ്ലാണ് ആ ലഫ് ആ അതിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു അതിൻ്റെ മാനയും ഹക്കീക്കത്തും അതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ അള്ളാഹുവിൽ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു നമ്മൾ തർജ്ജമ ചെയ്യുന്നതോ ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അള്ളാഹുലേക്ക് ഇന്ന വാക്ക് ചേർന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇന്നതാകുന്നു അത്രയേ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അപ്പുറം പറയാൻ കഴിയില്ല അത് തന്നെ അതീവ സൂക്ഷ്മാലുകൾ പറഞ്ഞു അത് തന്നെ ഭാഷയുടെ പരിമിതി വെച്ച് നോക്കുമ്പം ശരിക്ക് അത് ചേരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ സൂക്ഷ്മാലുക്കളായ പണ്ഡിതന്മാർ ഇവരെ ഉണ്ട് അപ്പം എന്താണെങ്കിലും എൻ്റെ ചോദ്യം ഇവിടെ ഇതാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ മുത്തഷാബിഹാണോ അല്ലേ എന്ന വിഷയത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് എബിൻ ഹുദാമയെ ഷെയ്ഖ് ഫൗസാനെ വിമർശിക്കേണ്ടി വന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അഷേരി സ്വാധീനം ഉണ്ടെന്നു ഇൽമുൽ കലാമിൻ്റെ ആളുകളുടെ ഭാഷയിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇബിൻ ഹുദാമക്ക് വലിയ വെറുപ്പായിരുന്നു അത്രയും അദ്ദേഹം വെറുത്ത ആശയത്തെ എന്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തലയിൽ നിങ്ങൾ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചു അതാണ് ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ അതിന് ഉത്തരം പറയണം ഇല്ല സുസ്താദ് അസ്സാം വലൈക്കം വരഹമത്ത വർക്കാത്തു എൻ്റെ ഉത്തരം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തീർക്കാൻ നോക്കിയതാണ് ചോദ്യം ഈ രണ്ടെണ്ണമാണ് ഒന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിൻ്റെ രേഖ തരണം ഞാൻ സിഫാത്ത് മുത്തഷാബിഹാണെന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരുടെ രേഖ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം അത് മുഹക്കമാണെന്ന് പറയുന്ന ഒരു രേഖ തന്നാൽ മതി മുഹദീസ്യങ്ങളുടെ മുഫസ്സിരിയങ്ങളുടെ രേഖ പിന്നെ ഇബിനു ഖുദാമ മുത്തഷാബിഹിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ ഇവരുടെ കൂടെയാണെങ്കിൽ ഇബിനു ഖുദാമ മുത്തഷാബിഹാത്തിൽ പെട്ടതാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതാണ് അത് മാത്രമേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ അവിടെ അതിന് അദ്ദേഹത്തിന് പിഴവ് സംഭവിച്ചു അതിൽ അശ്ശരി സ്വാധീനമുണ്ടെന്നൊക്കെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇവർക്ക് പറയേണ്ടി വന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതാണ് ചോദ്യം അസ്സാമലൈക്കും അമീൻ മോലവി നിങ്ങൾ ഈ കാര്യത്തോട് ഇതിനോട് യോജിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് നിങ്ങളുടെ മറുപടി കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ടില്ല അപ്പം അത് യോജിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കണം യോജിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനും ഇതിനോട് യോജിക്കുന്നു എന്ന് പറയുക അതല്ല ഇതിനോട് എനിക്ക് യോജിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരമെങ്കിൽ ആ കാര്യം പറയുക നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ടില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളവരെ കാര്യം പറയാനല്ലോ ഉസ്താദ് ഇവിടെ ഇപ്പം ഇടപെട്ടില്ലേ അതുപോലെ ഇന്നലത്തെ ഉത്തരത്തിൽ ഇടപെടണം എന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹിച്ചത് ഇനി ഇൻഷാല്ല ഉസ്താദ് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു തന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രോസ് ചെക്കിങ്ങിലേക്ക് ഇല്ല സുസ്താദ് വന്നാൽ ഇവിടെ വിഷയം തീർപ്പാകും രണ്ട് സൈഡിനെയും അദ്ദേഹം ക്രോസ് ചെക്കിങ്ങിന് വിധേയമാക്കണം ഇവിടെ അമാനി മൗലവി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അള്ളാഹുവിൻ്റെ സിഫാത്ത് മുതഷാബിഹിൻ്റെ ഇനത്തിലാണ് വിടുക മുതഷാബിഹിൻ്റെ ഏതിനത്തിൽ പൊരുളും യാഥാർത്ഥ്യവും അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം അറിയുന്ന ഇനത്തിൽ അതിൽ അദ്ദേഹം ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നത് എന്താ ഇങ്ങനെ വാക്യത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ വാക്കർത്ഥം നമുക്കറിയാം അഥവാ ഒരാൾ ഇതിനെ പൊരുളും യാഥാർത്ഥ്യവും അള്ളാഹുവിനെ അറിയുന്ന മുതഷാബിഹിൽ പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അർത്ഥം അള്ളാഹുവിനെ അറിയുന്ന മുതഷാബിഹിൽ പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ലഫ്ലാണ് ഒരു പ്രയോഗമാണ് ആ ലഫ്ലിൻ്റെ പരിഭാഷയാണ് ആ പ്രയോഗത്തിൻ്റെ വിവർത്തനം മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിൻ്റെ പൊരുളും യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു അമാനി മൗലവിൻ്റെ ഭാഷയിൽ പൊരുളും യാഥാർത്ഥ്യവും അദ്ദേഹം അള്ളാഹുവിനാണ് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നത് അതല്ലാതെ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് വാദയില്ല ദാത്തു കൊണ്ട് അർശെന്ന വസ്തുവിന്മേൽ ഇരിക്കുന്നു ഇരുത്തത്തിൻ്റെ രൂപം എന്താ നമുക്കറിയില്ല എന്ന വാദം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാവുക സാധ്യമല്ല അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാദമെങ്കിൽ ആ പറഞ്ഞത് തെറ്റാണ് അഥവാ നമ്മൾ ഇരുത്തത്തിൻ്റെ പല രൂപം ഉണ്ട് പത്ത് പതിനഞ്ച് രൂപ ഇരുപത് രൂപം നമുക്കറിയുന്ന രൂപം അള്ളാഹു ഇരിക്കുന്നുണ്ട് രൂപം ഇരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മാത്രമേ നമുക്കറിയാത്തതുള്ളൂ എന്നാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് തെറ്റാണ് അദ്ദേഹം അത് ഉദ്ദേശിക്കാൻ വഴിയില്ല കാരണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അസ്മ സിഫാത്ത് മുതഷാബിഹിൽ പെട്ടതാണ് അതിൻ്റെ പൊരുളും യാഥാർത്ഥ്യവും അള്ളാഹുവിനെ അറിയുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇത് വാക്കാണ് യോഗമാണ് വാക്കിൻ്റെ പ്രയോഗത്തിൻ്റെ അർത്ഥമാണ് അള്ളാഹു അവനെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രയോഗം നടത്തിയിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ പൊരുളും യാഥാർത്ഥ്യവും അള്ളാഹുവിനെ അറിയുള്ളൂ അതല്ലാതെ ഇതിനപ്പുറം ഇവർ തന്നെ
അതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം അതിൻ്റെ പൊരുൾ അള്ളാഹുവിനേക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു ഇതേ രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കുക നമ്മൾ നമ്മൾ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഒരു ഭാഗത്ത് ഇബിനു ഖുദാമ പറയുന്നു മുദഷാബിഹാണെന്ന് ഒരു ഭാഗത്ത് ഫൗസാൻ പറയുന്നു ഇബിനു ഖുദാമക്ക് പിഴവച്ചിരിക്കുന്നു അഷ്ഷരി സ്വാധീനമാണ് ഇതെല്ലാം വാദിഹാകുന്ന ഇനത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് മുഹക്കമിൻ്റെ ഇനത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് ഇമാം ഷാത്തിബി പറയുന്നു മുദഷാബിഹാണ് ഇമാം ഷാത്തിബി അഹലുസ്വനയിൽ നിന്നെതിരായിരിക്കുന്നു മുഹക്കമാണ് എന്നിവരുടെ അൽ ഇലാമിൻ്റെ നാസർ ബിൻ അഹമ്മദ് അൽ ഫഹദ് പറയുന്നു ഇതേ തുടർച്ച അതൊന്ന് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്ത് ചോദിക്കുക ഇതിൽ ഏതിനോടാണ് യോജിക്കുന്നത് വിയോജിക്കുന്നത് എന്നോട് ചോദിച്ചതുപോലെ ആ ഒരു റോൾ ഇല്ലാസ് ഉസ്താദ് എടുക്കണം അതിനുള്ള അധികാരം ഞാനും യാസർ അംസ ഉസ്താദും നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാല്ല നിങ്ങളത് ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു വാലൈക്കും അമീൻ മൗലവി നിങ്ങൾ യാസർ മൗലവിയോട് ചോദിച്ചു ആ ചോദ്യത്തിന് കൃത്യമായിട്ടാണ് യാസർ മൗലവി മറുപടി പറഞ്ഞത് ആ മറുപടി ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ആ മറുപടി ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷേ ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടിയാണ് പറഞ്ഞത് അതെന്തായിരുന്നു ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു ഉത്തരം എന്ന് ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ മുകളിലുണ്ട് അത് ഞാൻ തന്നെയാണ് ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇട്ടത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ക്രോസ് ചെക്കിങ് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളാ പറഞ്ഞത് ഒന്നുകൂടി ചിന്തിക്കണം അതിനെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഇത് സിഫാത്തുകൾ ഈ സിഫാത്തുകൾ മുത്തശാബിഹാണോ മുഹക്കമാണോ എന്നായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ചോദ്യം ചോദ്യം ഞാൻ ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ടുന്ന അവിടെ അവിടെ ഇട്ടിരുന്നു ആ ചോദ്യത്തിന് യാസർ മൗലവിയുടെ മറുപടി വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഈ ക്ലിപ്പിൽ ചോദ്യത്തിൻ്റെ മറുപടി കൃത്യമല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇടപെട്ട് അത് കൃത്യമായിട്ട് പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ അവസാനം നിങ്ങൾ ഞാൻ ഈ ടെക്സ്റ്റ് രൂപത്തിലിട്ടതിന് മറുപടി പറഞ്ഞപ്പോഴും അതിലും എനിക്ക് ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം കൃത്യമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല അമാനി മൗലവി മരിച്ചു പോയി അദ്ദേഹത്തോട് ഇനി നിങ്ങൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്ന് ചോദിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല അതുകൊണ്ട് അമാനി മൗലവി ആ എഴുതിയതിൻ്റെ നേർക്കുനേരം ലഭിക്കുന്ന ആശയത്തോട് നിങ്ങൾക്ക് യോജിപ്പുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് നിങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയാൽ മതി യോജിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിന് യാസർ മൗലവിയുടെ മറുപടി മറുപടി ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് ഇവിടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ആവശ്യം എൻ്റെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി ആയിട്ടില്ല ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഉത്തരം യാസർ മൗലവി പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടാം എനിക്ക് ബോധ്യമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറുപടി ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യൂല മറുപടി ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ചോദ്യം ചെയ്യിക്കുകയും ഉത്തരം വേറെ വഹിക്കുകയാണ് വേറെ ചോദ്യത്തിനാണ് ഉത്തരം യാസർ മൗലവി പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ എഴുതും ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് നിങ്ങൾ രണ്ടു പേരും വേണ്ടപ്പെട്ടവരാണ് രണ്ടു പേരോടും പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമുള്ള അഭിമാനം ചെയ്യോ ആഭിമുഖ്യമോ ഇല്ല താനും എനിക്കിവിടെ നിങ്ങൾ പറയുന്ന അഭിപ്രായങ്ങളിൽ എൻ്റെ ഒരു വീക്ഷണം വെച്ചിട്ട് ഞാനിവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുമില്ല കാരണം ഞാൻ ആ വീക്ഷണത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചൊരു നിലപാട് സ്വീകരിച്ചായിട്ട് ഇവിടെ ഗ്രൂപ്പ് കേട്ടവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഇതുവരെ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ഇരുമ്പലക്ക പോലത്തെ ഒരു നിലപാട് ഇവിടെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുമില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഏജ് ചോദ്യത്തിനാണ് അദ്ദേഹം മറുപടി പറയാത്തത് എന്ന് നിങ്ങൾ അവസാനത്തെ ചോദ്യത്തിന് മുത്തശാബി ആണോ മുഹക്കമാണോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് അദ്ദേഹം മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉസ്താദ് ഞാൻ ചെറിയൊരു ക്ലാരിറ്റി വരുത്താണ് ഇനി ആരും അക്ഷരത്തിൽ പിടിച്ചു തുടങ്ങാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുലേക്ക് എന്താണ് ചേർത്ത് വന്നത് വജഹ് എന്ന് വന്നാൽ വജഹ് അതുപോലെ തന്നെ യഥൈനി എന്ന് വന്നാൽ യഥൈനി ഇനി യത് എന്നാണെങ്കിൽ യത് ഇനി ഐതി എന്നാണെങ്കിൽ ബഹുവചനാണെങ്കിൽ അത് എന്താണെങ്കിലോ എന്താണോ അള്ളാഹുലേക്ക് ചേർത്ത് വന്നത് അതിൻ്റെ അള്ളാഹുലേക്ക് സിഫത്തായിട്ട് അതിനെ മുൻഗാമികൾ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അള്ളാഹുനാണ് അറിയാം അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അള്ളാഹുനാണ് അറിയാം നമുക്ക് കയറിപ്പോയാൽ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം പറയാം ഇന്ന വാക്ക് അള്ളാഹുലേക്ക് ചേർത്ത് വന്നത് അതിൻ്റെ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതാണ് അതിൻ്റെ പൊരുൾ യാഥാർത്ഥ്യം ഉദ്ദേശം അമാനി മൗലവിൻ്റെ വാക്കുകളിൽ അള്ളാഹുനാണ് അറിയാം അതെ അപ്പൊ അമാനി മൗലവി പറഞ്ഞതിനോട് അമീൻ മൗലവി യോജിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ ഇതാണ്
ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇമാം മാലിക്കിൻ്റെ അസർ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇത് മുഹക്കമാണെന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കത് പറയാലോ കാരണം അലിസ്തീവാഹു മാലൂം എന്നതിന് അലിസ്തീവാഹു സുബൂത്തുഹു മാലൂം എന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട് ഈവൺ ഇബിൻ ഖുദാമ അൽ ഇസ്തിവ ഉറു മജഹൂൽ ഐ ഗൈറു മജഹൂലിൽ വുജൂദ് അത് ഉണ്ടായി എന്ന കാര്യം ഉറപ്പാണ് അള്ളാഹു ഇസ്തവ അലർഷ് ഇസ്തിവ ഉണ്ടായി എന്ന കാര്യം അറിയപ്പെട്ടതാണ് അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് പറയുന്നത് എന്ത് മാന അള്ളാഹുവിനാണ് അറിയാം എന്നുള്ളത് ഇനി നമുക്കെന്താ അറിയുന്നത് ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അറിയാമെന്ന് അല്ലാതെ ഇള്ളാഹു ഇസ്തിവ ആയി എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥവും ഉദ്ദേശവും നമുക്കറിയാം എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല ഇനി അൽ കൈഫ് എടുത്താൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ അൽ ഇസ്തിവ മാലു ആ സെൻറ്റൻസ് വേറെ തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ആയിട്ട് അൽ ഇസ്തിവ മാലും തുടങ്ങുന്ന സെൻറ്റൻസ് അപ്പം മാലും അല്ലെങ്കിൽ കൈറു മജുഹൂൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുബൂത്തുഹു അല്ലെങ്കിൽ വുജൂതുഹു വൽ കൈഫു അൻഹു മർഫു എന്ന രിവായത്തുണ്ട് വൽ കൈഫു കൈറു മാക്കൂൽ എന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെ അതിനെ വിശദീകരിക്കണം കൈഫിന് എന്തൊക്കെ അർത്ഥം കൊടുക്കണം ആ രിവായത്തിൻ്റെ പദം എങ്ങനെ സ്ഥിതീകരിക്കണം അപ്പം ഞാൻ തൻ്റെ ഉത്തരം വന്നപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിനോട് ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അതിൻ്റെ രേഖകൾ തരാൻ ഇത് മുഹക്കമാണെന്ന് ആരൊക്കെ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ രേഖകൾ കിട്ടിയാൽ നന്നായിരുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ തൻ്റെ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ചോദിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ക്ലി ഞാൻ ഒരു ക്ലിപ്പ് ഇട്ട് നേരത്തെ നിർത്തിയതാണ് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ചോദിച്ചതുകൊണ്ട് എഴുതിയതാണ് പറഞ്ഞതാണിപ്പം മാനി മൗലവിയുടെ ഉസൂലിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ യാഥാർത്ഥ്യവും പൊരുളും അള്ളാഹുവിന് മാത്രമേ അറിയൂ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ പൊരുളും ഉദ്ദേശവും അള്ളാഹുവിലേക്ക് വിടുമ്പോൾ നമ്മളതിനോട് യോജിക്കുന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കുക ആ ഉസൂലായിട്ട് പറഞ്ഞ യാഥാർത്ഥ്യവും പൊരുളും അള്ളാഹുവിന് മാത്രം അറിയുന്ന ഇനത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് മുദഷാബിഹ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഉസൂലിനോട് അദ്ദേഹം യോജിക്കോ അത് അന്നേരമുള്ള ക്രോസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണല്ലേ ഇത് അതിനോട് യോജിക്കോ ഇല്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറയട്ടെ ഇതിനോട് യോജിക്കോ ഇല്ലെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയാണ് ആ ഉസൂലിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഈ കാര്യം അദ്ദേഹം പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ പറയുന്നത് വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഉദ്ദേശം അദ്ദേഹം അള്ളാഹുവിലേക്ക് വിടുകയാണ് നമുക്ക് ആ ഉസൂലിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ അദ്ദേഹം ഈ പറയുന്നതിനോട് അതിന് നല്ല വിശദീകരണം കൊടുക്കുകയും യോജിക്കുകയും ചെയ്യാം ചോദ്യം കുറച്ച് മുകളിൽ പോയതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് ആവർത്തിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം സിഫാത്ത് മുഹക്കമാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ മുഹക്കമാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഇമാമുകളുടെ പേരുകളും രേഖകളും ഞാനിവിടെ ഇമാം ഖത്താബി ബിൻ സലാഹ് അതുപോലെ തന്നെ ഇമാം നവവി അദ്ദേഹം അവരുടെ കാലത്തിൽ അവർ പറഞ്ഞോട്ടെ ഇബിൻ ഖുദാമ ഇബിൻ ഹജർ അസ്ഖലാനി ബദ്രുദ്ദീൻ ആയിനി തുടങ്ങിയ ആളുകളുടേത് പറഞ്ഞിരുന്നു അദ്ദേഹം തുടങ്ങട്ടെ മുകളിൽ നിന്ന് എവിടെ നിന്നൊക്കെ കിട്ടും എന്നുള്ളത് ഏതൊക്കെ നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടും അള്ളാഹുവിൻ്റെ സിഫാത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് മുഹക്കമിൽപ്പെട്ടതാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്ഥാനോട് ചില മാന്യമോലിൽ ഇന്ന വരികളോട് യോജിക്കും അതേ രീതിയിൽ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് സാലിഹുൽ ഫൗസാൻ ഇബിൻ ഖുദാമയെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് അദ്ദേഹം റൗദത്തിന് ആദരുള്ളത് സിഫാത്തുകൾ മുതശാബിഹിൽപ്പെട്ടതാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം അത് പിഴവാണെന്നും അയാൾ അദ്ദേഹത്തിന് അശ്വരി സ്വാധീനമാണെന്നും അത് തെറ്റാഭിപ്രായമാണെന്നും ഫൗസാൻ പറഞ്ഞു അതിൽ അദ്ദേഹം യോജിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ ഇതാണ് ഒന്ന് അദ്ദേഹം അത് ചോദ്യമില്ല ഒന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിൻ്റെ രേഖകൾ നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് നമ്മളുടെ ചോദ്യം അദ്ദേഹം ഈ വിഷയത്തിൽ എന്ത് പറയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കാരണം അവിടെയാണ് സാധ പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത് മുതശാബിഹിൽപ്പെട്ടതാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ വിഷയത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി തന്നെ നഷ്ടപ്പെടും കാരണം ആത്യന്തികമായിട്ട് അള്ളാഹുവിനെ അറിയുള്ളൂ ഇനി ഇവർ എന്തൊക്കെ അർത്ഥം വെച്ചു കൊടുത്താലും യഥാർത്ഥ അർത്ഥം അള്ളാഹുവിനെ അറിയുള്ളൂ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് വിടാൻ തന്നെ ഇരിക്കണം അതിന് ബാക്കി മുഴുവൻ വാക്കുകളുടെ വിശദീകരണം മാത്രമാണ് അപ്പം ഇതാണ് ചോദ്യം ഒന്ന് ഇന്നലെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ രേഖകൾ തരാൻ രണ്ടാമത്തേത് ചോദ്യം ഇതാണ് സാർ അതൊന്ന് വാങ്ങിത്തരണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ഇതിന് താങ്കൾ മറുപടി പറഞ്ഞോളൂ യാസർ മൗലവിയോട് താങ്കൾ ചോദിച്ച ചോദ്യം ടെക്സ്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കാം ഷാല്ല താങ്കളുടെ മറുപടി ഇവിടെ പറഞ്ഞോളൂ യാസർ മൗലവിയുടെ മറുപടി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കാം അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാറ്റ് അമീൻ മൗലവിയോടാണ് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇത്രയും കൃത്യവും വ്യക്തവുമായ എൻ്റെ ചോദ്യത്തിന് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മറുപടി പറയുന്നില്ല എന്താണ്
അപ്പോൾ ഇത്രയും വാവിഹായ ഒരു പ്രസ്താവനയാണ് അമാനി മുറി നടത്തിയത് അതിനോട് നിങ്ങൾ യോജിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന ചോദ്യത്തിന് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാൻ പ്രയാസം നിങ്ങൾ മറു മറുപടി പറയണം നിങ്ങൾ ആകെ ഇവിടെ അലങ്കോലപ്പെടുത്തല്ലേ ചർച്ച അലങ്കോലപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല ഇവിടെ എൽമ് പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ധാരാളം ശ്രോതാക്കളുണ്ട് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ അതേപോലെ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ പണ്ഡിതന്മാരും ഉണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അവരുടെ ക്ഷമ നിങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കരുത് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ചോദ്യത്തിന് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ മറുപടി പറയണം അമാനി മൗലവിയുടെ ഇബാറത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തെഫ്സീരിൽ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് മലയാളത്തിൽ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വോയിസ് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് വോയിസിലൂടെ ഞാൻ വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനോട് നിങ്ങൾ യോജിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ വാക്കാർത്ഥം നമുക്കറിയാം കൈഫിയത്ത് നമുക്കറിയുകയില്ല കൈഫിയത്ത് ഉണ്ട് അള്ളാഹുലേക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കണം അതിൻ്റെ എൽമ് എന്ന നിലക്ക് അമാനി മൗലവി വളരെ കൃത്യമായി ഏതൊരു സാധാരണക്കാരും മനസ്സിലാന്ന രൂപത്തിൽ തെഫ്സീറിൽ കുറിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനോട് നിങ്ങൾ യോജിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ ആ ചോദ്യത്തിന് നിങ്ങൾ കൃത്യമായി മറുപടി പറയണം നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ആകെ ചർച്ച അലങ്കോലപ്പെടുത്തരുത് എന്നാണ് എൻ്റെ അഭ്യർത്ഥന ഇൻഷാ അല്ല നല്ല നിലക്ക് നമ്മുടെ അഡ്മിൻ ഇടപെടുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല തൗഫിയൊക്കെ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഹക്ക് പറയാനും ഹക്കിനെ മുറുകെ പിടിക്കുവാനും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയാതെ എന്തെങ്കിലും പറയരുത് അമീൻ മൗലവി കാരണം എൻ്റെ ചോദ്യം വാദിഹായിരുന്നു നിങ്ങളാണ് മുഹക്കം മുത്തശാബി എന്ന വിഷയം കൊണ്ടുവന്നത് ആ വിഷയം നാം ചർച്ച ചെയ്താൽ എല്ലാം പരിഹരിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മറുപടി പറയൂ മറുപടി പറയണം നിങ്ങൾ ഏതായാലും മറുപടി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ശ്രോതാക്കൾ എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് വാക്കാർത്ഥം നമുക്കറിയാം കൈഫിയത്ത് അള്ളാഹുലേക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചർച്ച ഇതോടെ അവസാനിപ്പിക്കാം കാരണം അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്കിടയിൽ തർക്കമില്ല എന്നാണ് ഇഷാ അള്ളാ മറുപടി കാത്തിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ വാമലൈക്കും ബഹുമാന്യനായ യാസർ മൗലവിയുടെ സമയമാകുമ്പോൾ ഞാൻ ഇൻഷാല്ല പറയും ഇപ്പോൾ അമീൻ മൗലവിക്ക് സംസാരിക്കാനും പ്രതികരിക്കാനുള്ള സമയമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് ഇടപെടരുത് ഇന്നലെ നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കെ അമീൻ മൗലവി ഇടപെട്ടപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് മാറി നിൽക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഇടപെടരുത് എന്ന് ശക്തമായ നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പക്ഷപാത സമീപനം സ്വീകരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ താങ്കൾ ഇടപെടരുത് ഇത് ചർച്ചയെ അലങ്കോലപ്പെടുത്തും എന്ന് അറിയിക്കട്ടെ സ്വാമറിയിക്കും അസ്മ സിഫാത്ത് വിഷയത്തിലെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സിഫത്തുകളിൽ സൃഷ്ടികളോട് സാദൃശ്യമായ പദങ്ങൾ വരുമ്പം അവയവമായിട്ടും ഭാഗമായിട്ടും നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന കൈ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ചേർത്ത് വരുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാനം ദിശ നിർണയിക്കുന്ന വാക്കുകൾ ചേർത്ത് വരുമ്പം അതിന് ഇത് മുത്തശാബിഹിൽപ്പെട്ടതാണ് ഇതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം അള്ളാഹുവിനറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിന് അധികമായ വിശദീകരണം കൊടുക്കാതെ മറ്റു വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ കൊടുക്കാതെ പോകുന്നത് അഷ്ഹരികളും മുൻകാല ശലഫികളും ഒക്കെ ഒരുപോലെ അംഗീകരിച്ചിരുന്ന വിഷയമാണ് വീരനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് വിമർശനങ്ങൾ അഹ്ലു സുന്നയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉയരുമ്പോഴും ഇതിനെക്കുറിച്ച് വിമർശനങ്ങളോ എതിരഭിപ്രായങ്ങളോ ഉയർന്നിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നീടുണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങളുടെ മർമ്മമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ ഇത്തരം വചനങ്ങളെ മുത്തശാബിഹിൽപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് പറയുന്നതിന് ശക്തമായി നിഷേധിക്കുന്ന നവസലഫിസം കടന്നു വന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇബിൻ ഹജർ അസ്കലാനിയുടെ അക്കീതയുടെ പിഴവുകൾ എണ്ണുമ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തവീലോ തവീലിനെ ന്യായീകരിച്ചതോ അല്ല അത് മാത്രമല്ല ഇവർ പിഴവായിട്ട് എണ്ണുന്നത് മുത്തശാബിഹാണെന്ന് പറഞ്ഞതിനെയും പിഴവായിട്ട് എണ്ണുന്നു സുന്നത്തും വിദാത്തും പറയുമ്പം അതിൽ മാനദണ്ഡമായിട്ട് ഇവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇമാം ഷാത്തിബിയുടെ അക്കീതയുടെ പിഴവുകൾ എണ്ണുമ്പം വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം അഹ്ലു സുന്നയോട് എതിരായിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം ഇതിനെ മുതശാബിഹാണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ മുഹക്കമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കിതാബുകൾ എഴുതുന്നു ഇമാം ഇബിൻ ഖുദാമ ഇനിയുണ്ട് ഇബിൻ സലാഹ് ഹത്താബി ഇമാം നവവി ബദറുദ്ദീൻ ആയിനി അത് ഇമാം സമാനി ഇവരിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല നിങ്ങൾ പേരെടുത്ത് വിമർശിച്ച ആളുകൾ മാത്രം പറയാണ് ഇബിൻ ഖുദാമ റൗലത്തുൻ നാദി
മറ്റും പറയുമ്പം ഇത് മുതശാബിഹാതാണൽ എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞല്ലോ എന്ന ചോദ്യം വരുമ്പം മറ്റു വിഷയങ്ങളൊന്നുമല്ല അവിടെ ചോദിച്ചത് ഇത്രയേ ചോദിച്ചുള്ളൂ ഇത് മുതശാബിഹാത്തിൽപ്പെട്ടതാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഗലബോടുകൂടെ നവസലഫികൾ പ്രതികരിക്കുകയാണ് ഷെയ്ഖ് ഫൗസാൻ പറയാണ് പിഴച്ചിരിക്കുന്നു അത് പിഴവാണ് അത് അഷ്ഹരികളുടെ വാദാണ് അഷ്ഹരികളുടെ സ്വാധീനമാണെന്നൊക്കെ ഇതിലല്ല അവിടുത്തെ വിഷയം മറ്റൊന്നുമല്ല അവിടുത്തെ വിഷയം തഫ്വീദിലേക്കും എത്തിയിട്ടില്ല മുതശാബിഹാത്താൽപ്പെട്ടതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പം അവിടെയാണ് ഇവരുടെ അട്ടിമറി തുടങ്ങുന്നതെന്ന് നമ്മൾ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം എന്താണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ക്ലിയർ ആണെന്ന് ഇല്ല സുസ്താദ് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം മുഹക്കമാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ സ്ത്രീയേകത്വം പോലെ അവർക്ക് മൂന്ന് വേണം പക്ഷെ ഏകത്വത്തോടൊരു താല്പര്യമുണ്ട് അപ്പം മുഹക്കമാക്കണം മുത്തശാബി എന്ന് വിടാനും പറ്റുന്നില്ല അപ്പം പറഞ്ഞു അർത്ഥം മുഹക്കമാണ് സിഫത്തും കൈഫ് മുത്തശാബി ആണെന്ന് എങ്കിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞവരുടെ രേഖകൾ സമർത്ഥിക്കേണ്ട ബാധ്യത നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇവിടെ ഞാൻ വിഷയത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ ഉത്തരത്തിൽ രേഖയില്ലെന്നും പറഞ്ഞു ഇനി എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ള ചോദ്യം ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഇബിൻ കുദാമ റഹിമഹുല്ല റൗലത്തുന്നാദിറിൽ അസ്മ സിഫാത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇത്തരം പരാമർശങ്ങൾ മുതശാബിഹിൽപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് പിഴച്ച വാദമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് തെറ്റിയിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം അഷ്ഹരികളായ മുത്തക്കല്ലിമകളെ പിൻപറ്റിയിരിക്കുന്നു മറിച്ച് അതൊക്കെ വാദിഹാണ് മൊഹക്കമാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഫൗസാനിൻ്റെ വാദത്തോട് നിങ്ങൾ യോജിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ ഇതാണ് ചോദ്യം ഞാൻ വിഷയത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇന്നലെ തന്ന ഉത്തരത്തിലെ രേഖകളിലുള്ള അപര്യാപ്തത പറഞ്ഞു എൻ്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് ചോദ്യം ഇതാണ് ഇതിനുത്തരം പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ വേറെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞു ഇത് ക്ലിയർ ആയിരുന്നാൽ മതി ഇമാം ഇബിൻ ഹുദാമ റൗലത്തുന്നാദിറിൽ അസ്മ സിഫാത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇത്തരം പരാമർശങ്ങൾ ഇസ്തിവാ യത് പോലുള്ളവ മുത്തഷാബിഹിൽപ്പെട്ടതാണെന്ന് പറയുമ്പം അതീവ കോപത്തോടുകൂടെ വീഡിയോ കേട്ട് നോക്കാം ലിങ്ക് ഉണ്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അതിന് ടെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് തെറ്റാണ് പിഴവായിട്ടുള്ള വാദമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അഷരി സ്വാധീനമാണ് എന്നൊക്കെ ഷെയ്ഖ് ഫൗസാൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഇതിനോട് യോജിക്കുന്നുണ്ടോ ഇതാണ് ചോദ്യം കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഭാഗം ക്ലിയർ ആകാൻ വേണ്ടിയാണ് ചോദ്യം വളരെ ക്ലിയർ ആണെന്ന് കരുതുന്നു ഇൻഷാൽ നിങ്ങൾ ഇതിനുത്തരം പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ബഹുമാന്യരായ പണ്ഡിതന്മാരെ സുഹൃത്തുക്കളെ സഹോദരന്മാരെ അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുള്ളാഹി വബറക്കാത്തു ഒരു കാര്യം ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ വന്നതിന് ശേഷം ആ സന്തോഷം നിങ്ങളുമായി പങ്കിടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് പറയാണ് ഇവിടെ നല്ല ശക്തമായ സംവാദം നടത്തുന്ന വ്യത്യസ്ത വീക്ഷണമുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ വ്യക്തിപരമായി അവർ ഗ്രൂപ്പിലൂടെയാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിബന്ധം അവർ തമ്മിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നതൊരു സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് തീർച്ചയായും അവർ വഴിയിലിടങ്ങും വെച്ച് കണ്ടാൽ ഒരാൾ മറ്റൊരാളോട് ചായ കുടിക്കല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ആ ഒരു വ്യക്തിബന്ധം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നത് ഒരു സത്യമാണ് വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചില ചുവപ്പ് നാടകളൊക്കെ ചിലർ ലംഘിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ അത് വളരെയേറെ പൂർണ്ണമായും തന്നെ ഇല്ലാതായിട്ടുണ്ട് എന്നും പറയാം നേരത്തെ ശക്തമായ സംവാദം നടത്തിയ സന്ദർഭത്തിൽ പോലും അത്തരം പ്രയോഗങ്ങളൊക്കെ ആ സംവാദത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി വരുന്ന ചില അതിർലംഘനങ്ങളായി മാത്രം കാണുകയും അതൊന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ തന്നെ മനസ്സിൽ ഉദ്ദേശിച്ച് ഉറപ്പിച്ച് ആക്ഷേപിക്കാനും അപഹസിക്കാനും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞതല്ല എന്നും അതിന് ഇരയായ എതിർപക്ഷത്തുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊരു സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇൻഷാല്ല അങ്ങനെയുള്ള പ്രയോഗങ്ങളൊന്നും പ്രയോഗിക്കാതെ തന്നെ വൈജ്ഞാനികമായ ഒരു ചർച്ച ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ നടക്കുന്നതിൽ ഈ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള കക്ഷി ഭേദമന്യ എല്ലാവരും സന്തോഷ പ്രകടിപ്പിച്ച് എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്
അത് ഞാൻ ഇവിടെ പറയൽ എൻ്റെ ഒരു ബാധ്യതയായതുകൊണ്ട് പറയാൻ സുന്നി സുഹൃത്തുക്കളാകട്ടെ സെലഫി സുഹൃത്തുക്കളാകട്ടെ ജമായത്ത് സുഹൃത്തുക്കളാകട്ടെ തെബിലീഗ് സുഹൃത്തുക്കളാവട്ടെ എല്ലാവരും എടുത്തു പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ആ അതാണ് അതായത് വൈജ്ഞാനികമായി ഒരുപാട് ഗുണം ലഭിക്കുന്ന ഒരു ചർച്ചയാണ് ഇത് മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെ പരസ്പര പ്രതിപക്ഷ ബഹുമാനത്തോടുകൂടി വൈജ്ഞാനിക വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനും സംവദിക്കാനും കഴിയും എന്ന് ഈ ഗ്രൂപ്പിലൂടെ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ബോധ്യമായിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഓരോ ദിവസവും എത്ര അപേക്ഷകളാണ് ഗ്രൂപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്യണം ഗ്രൂപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരുന്നതെന്നറിയോ ഇന്ന് ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ ഇതിനെപ്പറ്റി കണ്ടിട്ട് പലരും എന്നെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇത് കൊണ്ടുപോയി പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ ബഹുമാന്യരായ സുഹൃത്തുക്കളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ അവിടെയും പരമാവധി ഈ ഇസ്ലാമികമായ അതവ് പാലിക്കണം ഇവിടെ സംവദിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാരെ പരസ്പരം പിരികേറ്റി ചൂടാക്കി അവർ പരസ്പരം കോഴിപ്പോര് നടത്തുന്ന ഒരു തലത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കണം നിങ്ങൾ ഇത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മളിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഗ്രൂപ്പിന് ഞാൻ വെച്ച ഒരു ആഗ്രഹവും എൻ്റെ ഒരു ഉദ്ദേശവും പ്രതീക്ഷയും മൂന്ന് മുദ്രാവാക്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് തൗഹീദുൽ കെലിമ തലീഫുൽ കുലൂബ് വഹിദത്തുൽ ഉമ്മ ഇതാണ് നമ്മളിവിടെ മുദ്രാവാക്യമായി നമ്മുടെ ഈ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഷിയാറായിട്ട് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ചില സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്താണ് അതിലൊരു ഒരു അഭിപ്രായം പറയാത്തത് അവിടെ അദ്ദേഹം മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ഇവിടെ അദ്ദേഹം ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിനല്ലല്ലോ അദ്ദേഹം മറുപടി പറയുന്നത് വിഷയം അദ്ദേഹം മാറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ എന്താ അതിൽ ഇടപെടാത്തത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഇടപെടാറുണ്ട് എന്നാലും അത് മതിയാവാതെ വന്നുകൊണ്ട് അവർ ചോദിക്കുകയാണ് അവരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാനിവിടെ നേരത്തെ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ട്രാഫിക് പോലീസിൻ്റെ പണി മാത്രമാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് വാഹനങ്ങൾ പരസ്പരം കൂട്ടിമുട്ടാതെ എന്നാൽ എല്ലാവർക്കും വഴിയിലൂടെ പോവുകയും വേണം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ചിലപ്പോൾ വല്ലാതെ ജാമാകുമ്പോൾ സിഗ്നൽ തെളിയിക്കുകയും എന്നാൽ റോഡ് വലിയ തിരക്കൊന്നില്ലാത്ത സന്ദർഭമാണെങ്കിൽ വാഹനങ്ങൾ അഭങ്കുരം അവരുടെ യഥേഷ്ടം അവർക്ക് പോകാൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നൊരു പോളിസിയാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് കാരണം എല്ലാവരും വിവരമുള്ള പണ്ഡിതന്മാരാണ് ഈ ചർച്ച ചെയ്യുന്നവരിൽ ഏറ്റവും വിവരം കുറഞ്ഞ ഒരാൾ ഒരു താലിബുൽ എൽമിൻ്റെ റോള് മാത്രമാണ് എനിക്കുള്ളത് അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഗ്രൂപ്പിലുള്ള മിക്ക ആളുകളും പണ്ഡിതന്മാരാണ് ജമായത്ത് മുജാഹിദ് സുന്നി തെബിലീഗ് ഇനി ഒന്നിലുമില്ലാത്ത അങ്ങനെയുള്ള നല്ലൊരു വിഭാഗം പണ്ഡിത സുഹൃത്തുക്കളാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ അംഗങ്ങൾ മിക്കവരും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരഭിപ്രായം അതിൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റേതായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അത് കേവലം ഈ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതിൽ പരം അംഗങ്ങളിലുള്ള ഒരാളുടെ അഭിപ്രായം മാത്രമേ ആകുള്ളൂ എൻ്റെ തീരുമാനമോ എൻ്റെ ഫസലോ എൻ്റെ വിധി തീർപ്പോ ഇവിടെ ആർക്കും ബാധകമാവുകയില്ല അവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടുണ്ട് ബുദ്ധി നൽകിയിട്ടുണ്ട് അറിവുള്ളവരാണ് അവരെക്കാൾ അറിവ് എന്തുകൊണ്ടും കുറഞ്ഞ ആളല്ലാതെ ഒരു ഉയർന്ന ആളല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എനിക്ക് അതിന് പരിമിതികളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പലതിലും ഞാൻ അനുവാചകർ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളട്ടെ ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ മറുഭാഗം മറുപടി പറയാതിരിക്കുന്നുണ്ടാകും അത് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ രൂപത്തിൽ മറുപടി പറയുന്നുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ ചില സംഗതികൾ അവർ മറച്ചു പിടിക്കുന്നുണ്ടാകും എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവരുടെ വാദത്തിന് വലിയ നിലനിൽപ്പൊന്നും ഉണ്ടാവുകയില്ല അപ്പോൾ അത് അനുവാചകർ കേട്ടങ്ങോട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഇവിടെ അദ്ദേഹം കുടുങ്ങുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിന് മറുപടി പറയാൻ ഒരു അല്പം പ്രയാസമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ മറുപടി അത്ര അങ്ങോട്ട് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയേണ്ട കാര്യം ഒരല്പം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തെളിവിൻ്റെ പിൻബലമോ യുക്തിയുടെ അടിത്തറയോ ഇല്ലാതെ ഒരു സംവാദം ഉണ്ടാവുകയില്ല എല്ലാവരും ഒരേ മാതിരി ചിന്തിക്കുകയും എല്ലാവർക്കും എടുക്കാനുള്ള തെളിവുകളുടെ ഘടന ഒരേ രൂപത്തിലാവുകയും ചെയ്താൽ അവിടെ ഭിന്നാഭിപ്രായം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ തെളിവുകളുടെ മനസ്സിലാക്കൽ ഫഹമ് അതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാന സാധ്യതകൾ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്ത് അള്ളാഹു മനുഷ്യർക്ക് നൽകിയ ബുദ്ധിയുടെയും യുക്തിയുടെയും
അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അള്ളാഹു അങ്ങനെയാണ് നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓരോരുത്തരുടെയും ബുദ്ധിയും യുക്തിയും ഒക്കെ വ്യത്യസ്ത തലത്തിലാണുള്ളത് അള്ളാഹുവിന് വേണമെങ്കിൽ എല്ലാം ഒരേപോലെ ചിന്തിക്കുന്നവരെ ആക്കാമായിരുന്നു പക്ഷേ വലായ ജാലൂന മുഖ്തലിഫീൻ അവർ ഭിന്നച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഒരു സുന്നത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എല്ലാവരുടെയും ഉദ്ദേശം അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൃപ്തിയായിരിക്കണം നമ്മൾ ഈ ഈ സംവാദത്തിൽ നമ്മൾ ജയിച്ചു എന്നത് ദീനുൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ വിജയത്തിൻ്റെ പേരല്ല അതിൻ്റെ തെളിവുമല്ല നമ്മൾ തോറ്റു എന്നത് നമുക്കൊന്നിന് മറുപടി പറയാൻ പറ്റാതായി എന്നത് നമ്മുടെ മറുപടി അവ്യക്തമായി എന്നത് ഇതൊന്നും ദീനുൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ കുറവോ തോൽവിയോ പരിമിതിയോ അല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ആത്മാർത്ഥമായി മനസ്സിലാക്കിയ ദീനിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജീവിച്ചു കൊണ്ടായിരിക്കണം മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടി സത്യം മൂടി വെച്ചുകൊണ്ടോ അങ്ങനെയൊന്നും ആരും ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന് അള്ളാഹു നൽകിയ ബുദ്ധി വെച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ അതങ്ങനെ അവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ കൂടുതൽ ശരിയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനോട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ത് ഞാൻ ഈ മനസ്സിലാക്കിയ യഥാർത്ഥ ഹക്കാണെങ്കിൽ ആ ഹക്ക് ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മൾ ഇതിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും സ്വീകരിച്ചാമേ ആലിമുകളെ ആദരിക്കുക ബഹുമാനിക്കുക അത് ഏത് വിഭാഗമായിക്കൊള്ളട്ടെ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിനെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തുരങ്കം വെക്കുന്ന ചേകനൂരികൾ സർവമത സത്യവാദികൾ അതേപോലെ തന്നെ റാഫിലികൾ ഇവരൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റി നിർത്താം ബാക്കിയുള്ള സുന്നി മുജാഹിദ് ജമായത്ത് ഈ വിഭാഗങ്ങളൊക്കെ അഹുൽ സുന്ന എന്നൊരു വൃത്തത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു ഹക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കാര്യം വളരെ നസീഹത്തോടു കൂടി നമ്മൾ അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അവർ സ്വീകരിച്ചില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക അവരും അല്ലേ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ നമുക്ക് അത്രയല്ല പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അമ ആലൈന ഇല്ലൽ ബല അപ്പോൾ അത് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട അള്ളാഹു അരിനൽ ഹക്ക ഹക്കൻ വർസുഖ് നത്തി ബാഹു അരിനൽ ബാത്തിൽ ബാത്തിലൻ വർസുഖ് നജ്തിനാ ബാഹു ഇജ്തിനാ ബഹു അള്ളാഹു എല്ലാവരെയും സത്യത്തിൽ സുറാത്തുൽ മുസ്തഹീമിൽ നയിക്കുകയും സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടാൻ ഇടവരുത്തുന്ന രൂപത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി മുന്നോട്ട് നീ നീങ്ങാൻ അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ വാഹൃദാവാനാൻ അഹമ്മദില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു അലഹമുല്ലാസ്ലാമുലാമുഹമാന്യരായ പണ്ഡിതന്മാരെ പ്രബോധകരെ ശ്രോതാക്കളെ അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു അമീൻ മൗലവിയുടെ അഞ്ച് മിനിറ്റും നാല് സെക്കൻഡുമുള്ള ഈ വോയിസ് ക്ലിപ്പ് നാം കേട്ടു കഴിഞ്ഞു അതിനാദ്യം അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് പൂർവ്വകാലത്തുള്ള സലഫികളും അഷാരി പണ്ഡിതന്മാരും ഒരുപോലെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സിഫാത്തുകളെ മിതശാഭിഹത്തുകളായി പരിഗണിച്ചു എന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പ്രസ്താവന ഒന്ന് വിശദീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഏത് നിലക്കാണ് പൂർവ്വകാലത്തുള്ള സലഫികൾ അതേപോലെ സലഫുകളും മുതശാബിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെടുത്തിയത് അർത്ഥമാണോ അതല്ല കൈഫാണോ തീർച്ചയായിട്ടും ഇമാം മാലിക് പോലെയുള്ള മുൻകാല ഇമാമീങ്ങൾ അലിസ്തിവ ഉമലൂമുൻ വൽ കൈഫ് മജുഹൂലുൻ എന്ന തത്വമാണ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അഥവാ ബാഹ്യാർത്ഥം അറിയപ്പെട്ടതാകുന്നു അതിൻ്റെ മാന അറിയപ്പെട്ടതാകുന്നു അതിൻ്റെ കൈഫ് അറിയപ്പെടാത്തതാകുന്നു അള്ളാഹുലേക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പൂർവ്വകാലത്തുള്ള ഇമാമീങ്ങളൊക്കെ വ്യക്തമായ ഭാഷയിൽ കിതാബുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് തുഹ്മൽ ഉസ്സിഫാത്തു അല്ലെങ്കിൽ തുജുറസ്സിഫാത്തു അലാഹിരിഹ ബാഹ്യാർത്ഥം നൽകിക്കൊണ്ടായിരിക്കണം സിഫാത്തുകൾ നാം സ്ഥിരപ്പെടുത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ മുത്തശാബിഹാത്തുകളായി പരിഗണിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സെലഫുകൾ പൂർവികരായ ഇമാമീങ്ങളും ഇമാം അബുൽ ഹസൻ അഷാരി പോലെയുള്ള ഇമാമീങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ വാഹിറായ മാന അള്ളാഹുലേക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കണം എന്നാണോ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെലഫുകളുടെ പേരിൽ നിങ്ങൾ അപരാധം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇഫ്തിറ പറഞ്ഞു കാരണം പൂർവ്വകാലത്തുള്ള ഇമ്മത്തുകൾ ഇമാം അബുൽ ഹസൻ അഷാരി പോലെയുള്ള ഇമാം തബരി പോലെയുള്ള 
മഹാന്മാരായ നമ്മുടെ അഹ്ലുസുനത്തിൽ ജമാഅത്തിൻ്റെ അയ്മത്തുകളൊക്കെ ഗണ്ണിതമായി പറഞ്ഞതാണ് വാഹിറായ മാനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കണം നാം സ്ഥിരപ്പെടുത്തേണ്ടത് അള്ളാഹു നസിഫാത്തുകൾ ഇമാം അഷായി റഹ്മഹുല്ല കിതാബുൽ ഇബാനയിൽ പറഞ്ഞു നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ പേജിൽ പറഞ്ഞു സിഫാത്തുകളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ചോദ്യം വന്നല്ലോ അതായത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അൽ യദൈൻ പോലെയുള്ള സിഫാത്തുകളൊക്കെ അതിൻ്റെ ബാഹ്യാർത്ഥത്തിന് വിരുദ്ധമായി കൊണ്ട് മജാസിയായ അർത്ഥം കൊടുക്കാത്തത് ഇമാം അഷാരി മറുപടി പറഞ്ഞു കീല ലഹൂ ഹുക് മുലാമില്ലാഹി തല അനിയക്കൂന അല വാഹിരിഹി വ ഹക്കീക്കത്തിഹി ഫലായ ഹുർജു ഷെയ് ഉ അൻ വാഹിരിഹി ഇൽ മജാസി ഇല്ല ബിഹുജ്ജത്തിൻ അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കലാമിൻ്റെ ഹുക്കും എന്താണ് വിധി എന്താണ് അതിൻ്റെ ഹക്കീക്കയായ യഥാർത്ഥ വാഹിറായ പ്രകടമായ ആശയം നൽകണം മാന നൽകണം അതിൽ നിന്ന് തെറ്റിച്ചുകൊണ്ട് മജാസിയായ അർത്ഥത്തിലേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല എന്ന് കൃത്യമായി ഇമാം അഷാരി റഹ്മഹുല്ല കിതാബുൽ ഇബാനിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അതിശ്യമുള്ളൊരു വിഷയം ഇത്രയും വ്യക്തമായും പൂർവികരായ ഇമാമീങ്ങൾ ഇമാം അഷാരി റഹ്മഹുല്ല പോലെയുള്ള ഇമാമീങ്ങളൊക്കെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഈ കാര്യം രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം വന്ന എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഒമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഒക്കെ ജീവിച്ച അഷാരി സ്വാധീനമുള്ള ചില പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് ശരിക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ നമ്മെ അതിശ്യപ്പെടുത്തുന്നൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഇവിടെ അമീൻ മൗലവിക്ക് ഇങ്ങനെ സെ ആധുനിക സലഫികൾ നവസലഫികൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറയല്ലാതെ ആധികാരികമായി വൈജ്ഞാനിക രൂപത്തിൽ എൽമിയായിട്ട് ബുദ്ധകദ്യമീങ്ങളായ നമ്മുടെ അഹ്ലുസുന്ന ഇമാമീങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വൈച്ച വൈജ്ഞാനിക ചർച്ച നടത്തി കൊണ്ട് തുടരാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ ബോധ്യപ്പെട്ടു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചോദ്യം എന്താണ് ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചോദ്യം ഷെയ്ഖ് സാലിഹുൽ ഫൗസാൻ ഹഫിദ് അഹുല്ല ഇമാ ഇബിൻ ഖുദാമയുടെ റൗദത്തുൻ നാദർ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലെ സിഫാത്തുകൾ മുത്തശാബിഹാത്ത് ആണ് എന്ന പ്രയോഗം അത് തെറ്റാണെന്ന് ഫൗസാൻ പറഞ്ഞു അത്രേ അപ്പോൾ ഇത് ഇതിനോട് താങ്കൾ യോജിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദ്യം ഏതൊരു വിഷയത്തിലും ഏതൊരു ചോദ്യവുമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മറുപടി പറയാൻ യാതൊരു പ്രയാസവുമില്ല നിങ്ങളോട് വളരെ വിനയപൂർവ്വം ഈ ഉള്ളവനും അതേപോലെ തന്നെ അഡ്മിൻ മൗലവി ഇലിയാസ് മൗലവി ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ചോദ്യം നിങ്ങൾ കിട്ടിത്തന്നു നിങ്ങളുടെ മറുപടി ക്ലിയർ ആയിരുന്നോ ഇല്ല വ്യക്തമായിരുന്നില്ല ശ്രോതാക്കൾക്ക് ഇത് ശരിക്കും ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിന് കൃത്യമായി മറുപടി ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനിയും പറയും ഇൻഷ അല്ല ഇപ്പോൾ എന്താണ് മറുപടി ഷെയ്ഖ് സാലിഹുൽ ഫൗസാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനോട് താങ്കൾ യോജിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് എൻ്റെ നിലപാട് ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന സെലഫി ഉലമാക്കളുടെ നിലപാടാണ് ബഹുഭൂരിപക്ഷം സെലഫി പണ്ഡിതന്മാരുടെ നിലപാടെന്താണ് ഇമാം ഇബിൻ ഖുദാമ അവിടെ തഫീദിൻ്റെ വാദം പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാണ് ഇബിൻ ഖുദാമ റഹ്മഹുല്ല തഫീദിൻ്റെ വാദം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഷെയ്ഖ് സാലിഹുൽ ഫൗസാൻ പോലെയുള്ള ചില പണ്ഡിതന്മാർക്ക് അങ്ങനെ അഭിപ്രായമുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് സെലഫി ഉലമാക്കളുടെ മൊത്തം അഭിപ്രായമാണെന്ന് നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഇബിൻ ഖുദാമ റഹ്മഹുല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇബാർത്ത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ പോ പൂർണ്ണമായിട്ടും ശരിക്ക് ആത്മാർത്ഥതയുണ്ടെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ വായിക്കേണ്ടിയിരുന്നു നിങ്ങൾ അത് ചെയ്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾ നവസലഫികൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ചോദ്യത്തിന് കൃത്യമായ മറുപടിയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഷെയ്ഖ് സാലിഹൽ ഫൗസാൻ ഹഫിമഹുല്ല ഇവിടെ ഇബിൻ ഖുദാമയുടെ ആ പ്രയോഗത്തോട് വിയോജിപ്പ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വിയോജിപ്പ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷം സലഫികളും അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല ഷെയ്ഖ് അബ്ദുൽ അസീസ് റാജിഹി ഹഫിദഹുല്ല അദ്ദേഹം ഷെയ്ഖ് സാലിഹുൽ ഫൗസാനെ പോലെ തന്നെ മഹാപണ്ഡിതനാണ് ഒരു പക്ഷേ അക്കീദ വിഷയങ്ങളിൽ ഷെയ്ഖ് സാലിഹിനേക്കാളും കൂടുതൽ പാണ്ഡിത്യമുള്ള മഹാനാണ് ഷെയ്ഖ് അബ്ദുൽ അസീസ് റാജിഹി ഹഫിദഹുല്ല ധാരാളം അക്കീദ വിഷയങ്ങളിലുള്ള തീസീസുകളൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്ത വലിയ പ്രൊഫസറും പണ്ഡിതനുമാണ് ഷെയ്ഖ് അബ്ദുൽ അസീസ് അറാജിഹി അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു അതായത് തഫീദിൻ്റെ വാദം ഇബിൻ ഖുദാമൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താണ് വളരെ കൃത്യമാണ് ഷെയ്ഖ്
علم يقينا أنه بعيد كل البعد عن مذهب المفوضة وأهل التأويل ابن قدامة يودع غندن غلي ليك بوايا وأيدر عالكم بودي بدم أدهم تفويض إن ده وادا تلنينم تأويل إن ده وادا تلنينم بورنا ما يمكتنا أنا بورنا ما يم بدورة بتري كنو إن بودي بدم إن الشيخ راجحي حفظه الله أدهم تند التعليقات على لمعة الاعتقاد إن ده غندا تلقى بدري تونده بريم ولا بري إذا أنا جودي تلو مروبدي نامك جودي م جودي كبتال Abade urun di kalikian dah wajib mila. Jenengan laku objektif mai rubatil marubadi barayan dah wajib mila kriti mai marubadi baray insya Allah. Maruba agat itu mengenai perdiksi kundu paksa angin undai tidak. Parni beri nade Sheikh Salih Al Fauzan beri dah mai kundan bahuburi paksam aduni geraya selafi ulama kalum abade grandang kalil abar raga perdi tulade. Ini idham Tetapi dari pikiran itu pola, dah tentunya ini usaha kita nak kerjakan nak kerja, dari cuci bogum. Sheikh Sahari Al Fauzan itu pernah cahaya itu anda ibnu kuda mereka kanan itu. Anggini ano, anggini ano, allah, urik kelam allah. Apa perayaan itu ni, uru biologi pun pergi dari picu, aduh ceri allah. Yang paranya Sheikh Sahari Al Fauzan, hafizahullah. Adhem walade kritima itu ni, adhem itu ni, lumba tu lihat ika dene syarh ini mukaddi mail. Tolak kecil parah ini nanti. Adak ke ceri kiri pada jenengal ke manusia lagi kau dekat nanti airno. Tetapi dari pikir yang nanti ada, ia alat ke deh itu ni amin mau lebi ke. Atma arta ma yuru ilmi ayat cerceil tu taran sahdi kini lla. Syekh Salih Al Fauzan hafizah Allah. Adeh tindae mukadima il parayun nunda, wabakiya tindae akidat al sahihat mahmiyat al janibi, wadhihat al maalimi, min khilali madawnahu ha ula il aimmat min kutub wa rasaila muhtasarat wa mutawala. Adai de sahihah ya akida, adi surakshida ma ini nanti nu. Engene i paranya pagal beraya imam ini ngalip pala kitabu galum pala grandan galum, lejitchu gundu, adi ne suksichu. Indri parayun nu wamin ha ula il aimmati al Rabbaniin Rabbani nganaya i imamu maril patta maha pandidenan Shaykhul Islam muwafqud Din Abu Muhammad Abdullah ibn Qudama al Hambali apol ibn Qudama al Hambali adhem Shaykhul Islaman adhem imaman Rabbaniya imaman yenna bishesi picha pandidenan Shaykh Salih al Fauzan أدين برينو بما كتبه ودونه في كتابه هذا لمعة الاعتقاد والهادي إلى سبيل الرشاد. أقول يقرا عند تلاديهم سلفي عقيدة يعني رجع بردتي ولا صحيحة يا عقيدة يعني رجع بردتي ولا ذنده ساكشم وهي تشوشة صالح الفوزان. إنذر برينو وكنت درست هذا الكتاب وسجل تلك الدروس في أشرطة كتبه صالح بن فوزان الفوزان. Apol ini gramdam yang darusna ratu gayum, anggana darustu galak ke kaset tu galil record je ya padu gayum je ini tuhundu yang tu Sheikh Salih Fauzan. Noko ninggal ibnu kudam ada gramdam galai tuom gudu de logat te padepi kuna bivaga maran. Ibnu kudam maatr malla, selafu galu de akida kodi gali kapatta munga amigal leidiya gramdam gal. I gramdam gal acchari koyum logat te Biarpun pikuayum, aduh, bishala maaya, ruhbatil, padipikuayum, cegi guna bivagam, selafigal matra mana? Apol nawa selafigal, imam imam umar eh, pina parihasicu, alenggil, pina peracchita ana ke parnan tu bicik kau de, atma artha maai, amanat illa de yana ibade karya ngalak ke, mana curi kuna de? Ibade parni beri de, nampu de bishie mande ana, nampu de bishie am, mukkam muntasha bihi tenne yana. Adem cody cu, cody itu lama berdiri beraniu. Apol yang dah ane, nama l manusia akram. Mahana ayat Imam Ibnu Qudah Murahimahullah. Adem walaupun kriti mai tenye ane, adem rawudail beraniu de. Wahira ayat makna setiap perhatian, inal tawil padil lah. Idil nama kita adu virudoh mila. Di tenye ane hari sunnah tu jemaah tindya akida, insya Allah. Apabila sifat itu kalau mutasya api hati anda pada yang bual, adinda artha maria pertaga gunu, pakshe adinda kaifu mutasya api hana. Adi Allahu lek buttu gurik enda dana. Amin mau amin mau lek pada yang ane, yang ane lek kerjanya awas terati lek udah licitil lek ane. 
രേഖ ഉദ്ധരിച്ചല്ലോ ഇമാം മാലിക്കിന്റെ പ്രസ്താവന ഉദ്ധരിച്ചില്ലേ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചു രേഖയാണത് ഇസ്തിവാന്റെ അർത്ഥം അറിയപ്പെട്ടതാകുന്നു കൈഫ് മജുഹൂലാകുന്നു നമുക്ക് അറിയപ്പെടാത്തതാകുന്നു നമ്മുടെ ബുദ്ധി ബുദ്ധി കൊണ്ട് അത് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഇത് തന്നെയാണ് ഇബിനു ഖുദാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് രേഖയല്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ഇബിനു ഖുദാൻ റഹമുല്ലി എന്ന കിതാബിൽ എന്ന ആ ഭാഗം വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ട് ഇബിനു ഖുദാൻ റഹമുല്ല പറയുന്നു സലഫുകൾ പറഞ്ഞല്ലോ കൈഫ് ഗൈറു മാക്കൂലാണെന്ന് എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം ഒരു നസ് കൈഫിന്റെ വിഷയത്തിൽ വന്നിട്ടില്ല എന്ന് കൈഫിന്റെ വിഷയത്തിൽ നസ് വന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൈഫ് അറിയാൻ സാധിക്കുകയില്ല അതിലേക്ക് വഴി മുടങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ പേജ് അപ്പൊ എന്താണ് കൈഫ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ആ കൈഫിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ സാധിക്കുകയില്ല കാരണം നസ്സില്ല അപ്പൊ അള്ളാഹുന് മാത്രമേ അറിയൂ അള്ളാഹുന് വിട്ടുകൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഈ ഇബ്നു ഖുദാം റഹ്മുഹുള്ള അത് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം കൈഫ് മുത്തഷാബിഹാണ് അത് മജുഹൂലാണ് ആ വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് വഹീന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അറിവും ലഭിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇത്രക്കും വ്യക്തമായ ഒരു വിഷയമാണ് അതാണ് ഇമാം മാലിക്ക് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ അവസരത്തിൽ വളരെ കൃത്യമായി ചോദ്യം ചോദിച്ചു അദ്ദേഹം കൃത്യമായി മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതായത് അമാനി മൗലവി ഇതേ ആശയം തന്നെ പറഞ്ഞത് ബാഹ്യാർത്ഥം നമുക്കറിയാം അർത്ഥം നമുക്കറിയാം പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ വിധം സിഫാത്തുകളുടെ വിധം അതിൻ്റെ കൈഫ് നമുക്കറിയില്ല അള്ളാഹുലേക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കണം എന്ന രൂപത്തിൽ അമാനി മൗലവി തഫ്സീർ വിശദീകരിച്ചു അതിനോട് താങ്കൾ യോജിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തത്വങ്ങൾ യോജി യോജിക്കുന്നുണ്ട് തത്വങ്ങൾ പറഞ്ഞത് യോജിക്കുന്നുണ്ട് ശരിക്കും അദ്ദേഹം ഉത്തരം പറഞ്ഞു യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് വിശദീകരിച്ചിട്ടില്ല അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അദ്ദേഹം ജനങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടില്ല ഏതായാലും ഇവിടെ എൻ്റെ ചോദ്യം എന്താണ് ഇദ്ദേഹം ഈ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ക്ലിപ്പിൽ ഒരു പറ ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു കൂട്ടം അഹലുസുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ തവിയിൽ നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു കൂട്ടം അഹലുസുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ തവിയിൽ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണല്ലോ അതിൻ്റെ മഫൂമ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് തീർത്തും തെറ്റാണ് അഹലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്ത് ഇജ്മാ പ്രകാരം പൂർവികരായ അഹിമ്മത്തുകളൊക്കെ ഇജ്മാ പ്രകാരം തവിയിൽ എതിർത്തിട്ടുണ്ട് അത് തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇബിനു ഖുദാം റഹ്മുഹുള്ള വെമ്മുത്തവീലിൽ അമ്പതാമത്തെ പേജിൽ പറഞ്ഞു فإن الصحابة أجمعوا على ترك التأويل بما ذكرنا عنهم وكذلك أهل كل عصر بعدهم ولم ينقل التأويل إلا عن مبتدع أو منسوب إلى بدعة أقول ابن قدام رحمة الله برعنا الصحابة قال إيغو بيتشركنه تأويلنا وبيكشتش كوند أور إيغو بيتشركنه هذا يقول أورك شيشة ملا قال كارن برعنا له تابعينهم أتباع التابعينهم تأويل بورنا ما يم أبر إجماع برغارم إيغو بيتشركنه تأويل ودريك بطر دهاري لنان مبتدع لنو بدعت لك شرك بطر بكتي لنو ماتر ما نو ودريك بطر ده ابن قدامة ذم التأويل أم بدامة بيجي لغا بردتي عند جوديم محكم متشابه دنيا نمال ويشيم أدا عيد الله من الصفات قل الله إي آيات قل متشابه تانا അത് തവീൽ ചെയ്യേണ്ടതാണ് നിർബന്ധമായും തവീൽ ചെയ്യണമെന്നാണ് ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന മുത്തക്കല്ലിമീങ്ങളായ അഷ്വരി പണ്ഡിതന്മാരും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് ഇമാ ഇബിനു ഖുദാം റഹ്മുഹുള്ള പറഞ്ഞ ഇജ്മാനി വിരുദ്ധമല്ലേ എൻ്റെ ചോദ്യം ഇബിനു ഖുദാം റഹ്മുഹുള്ള തവീൽ തെറ്റാണ് ഹറാമാണ് ഇജ്മാൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഇജ്മാൻ നിങ്ങൾ യോജിക്കുന്നുണ്ടോ അതേപോലെ തന്നെ ഇമാം അഷ്വരി റഹ്മുഹുള്ള കിതാബുൽ ഇബാനയിൽ പറഞ്ഞു 
ويقال لأهل البدع ولم زعمتم أن معنى بيدي نعمتي أذا أزعمتم ذلك إجماعا أو لغة ولا يجدون ذلك إجماعا ولا لغة الإبانة نوتي لبت يكامة بيجي إمام الشري برينه أذا يدي يتأبين بشيء تل يدي أن ذي نبقرم نعمت أنقرهم أن أرتنا لقول ندى تأبيل نقول ندى هذا شريك باش عربي باشكم إجماع ومرد معنى أبي شيتيل تأبيل إن دال كارك باشوا ده بيمبلمو إجماع إن ده بيمبلمو أورك كنان سادي كوي لا إن ده شودي مرارة كرتي معنى نينغال بارنيو أهل السنة والجماعة إن ده تلا بندى دماري يدر تنقلم ماتو بندى دماري أنغي غريتشو إن ده دوني نينغال سامساريتشو إبرة شودي مندان تأبيل إجماع إن بيرد معنى إمام ابن قدامة إمام أبو الحسن الشعري رحمه الله كتاب الإبانة من لغة بردتي إذن أولي تانقل يوجي كنن دو تأويل سلفو قرد إجماعين ورده مانا نبشية تل إبدا إبن قدام رحمه الله لغة بردتي تند إمام الشعري لغة بردتي تند إذن أولي تانقل يوجي كنن دو إننا عندك شوديم